வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நான் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா கோஸ்டின் மேத்தமெட்டிக்கல் மியூசிக் தியரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது என்ன மியூசிக் தியரி பற்றி பேசிக்காக என் மேத்தமெட்டிக்கல் எப்படி பேசிக்காக அது யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது பார்ப்போம் அதுதான் ஒன்று பேசிக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கார்ட்ஸும் மோட்டிவும் பற்றி பார்த்து பார்க்க போகிறோம் இதோ இருக்கிறது மியூசிக்கல் மியூசிக்லேயே ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று கார்ட்ஸு இன்னொன்று மோட்டிவ் கார்ட்ஸுன்றது நம்ம நார்மலாக ஒரு பிஜிஎம்மாக இருக்கிறோம் அதுக்கு தனியாக ஒரு கார்ட்ஸ் மாதிரி போடுவாங்க அதுக்கு ஒரு சாங் சாங்காக இருக்கும் அதுக்கு தனி கார்ட்ஸ் போடுவாங்க மோட்டிவ்ன்றது நம்ம மெலடி சாங் தான் அணிய எது சொன்ன மாதிரி தான் மெலடி சாங்ஸ் தான் இல்லை மோட்டிவோட டெஃபினேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்குறீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு சாங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது ஒரு மியூசிக்காக இருக்கட்டும் அதை நார்மலாக அவங்க ப்ளே பண்ணுறது அப்படின்றத ப்ளே பண்ணுறது தான் மோட்டின்றவங்க இதுக்கு நான் சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் ஒரு மியூசிக் போட்டிருக்கேன் கார்ட்ஸுன்னா நார்மலாக நான் அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டே சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த சேட் சாங்குக்கு ஒரு கார்ட்ஸ் அப்படியே எடுக்கிறது நிறைய பட நிறைய படங்கள் பார்த்தோம்னா ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் சேட் சாங்காக இருந்ததுன்னா சேட் ஒரு சேட் இதாக இருக்குது சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு வந்ததுன்னா அவங்க வந்து இந்த கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக இருக்காது ஒரே இது தான் ஒரே ஸ்கேல் ஒரு அப்டேவ் இல்லை ஒரு பன்னெண்டு ஸ்கேல் இருக்குன்னா பன்னெண்டு நோட்ஸு கீஸ் இருக்குன்னா அந்த பன்னெண்டு கீஸும் ஒரே டைமில் இப்போ ஒரு மூணு கீ நாலு கீ அவங்க ஒரே டைம் பண்ணுவாங்க அது ரிப்பீட் எல்லாமே பண்ணுவாங்க அது அதுதான் அந்த கார்ட்ஸோட வேல்யூ அதுக்கு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மியூசிக் போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா சப் மோட்டிவ்ஸ் சப் கார்ட்ஸு சப் மோட்டிவ்ஸ் இப்போ ஒரு ஒரு கார்டு இருக்குது அது எஸ் நீ ஆர்வம் ஒரு கார்டு எஸ்ன்னு ஒரு கார்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஆர் வந்து சப்செட்டாக இருக்கு சப் கார்டாக இருக்குன்னா முதல்ல ஆரே சப்செட்டாக இருக்கணும் எஸ்ஸோட சப்செட்டாக இருக்கணும் இப்போது ஒரு கார்டே அதுக்கு சப் இப்போ நார்மலாக ஒரு செட்டே ஒரு சப்செட் அதுக்கே ஒரு சப்செட்னு சொல்கிறோம் நான் செட்டை எப்படி சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு செட்டே அது ஒரு சப்செட்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரு கார்டே அங்கே ஒரு சப் கார்டு தான் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இதுதான் அந்த கார்டுக்கும் சப் கார்டுக்கும் சேமஸ் அதே தான் சப் மோட்டிவ்ஸும் இதே மாதிரி தான் உண்டு ஒரு மோட் சப் மோட்டிவ்ஸ் ஒரு மெலடி நம்ம வாசிக்கிறோம் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த சாங்ஸ் எடுக்கலாம் அதுக்கு நிறைய ராகங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி அவங்க எடுத்துப்பாங்க அது ஒரு ஒரு மெலடி இருக்குன்னா அந்த மெலடிக்குள்ளே இன்னொரு மெலடி இருக்கலாம் இல்லை அந்த மெலடியே அந்த மோட்டிவே அதுக்கு சப் மோட்டிவ்ஸாகவும் கொண்டு வருவாங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா ஹாஃப் ஸ்டெக்ஸ் ஹோல் ஸ்டெப்பு ஆக்டிவ் அதை பற்றி ஒரு டெஃபினேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஹாஃப் ஸ்டெப்னா இப்போ ஒரு பன்னெண்டு ஒரு குரோமேட்டிக் ஸ்கேல் ஒரு பன்னெண்டுனா இருக்குது அது வந்து ஒரு மேலே ஒரு ஸ்டெப்புக்கு இப்போ நம்ம மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னால் நம்ம டிஸ்டன்ஸுக்கு எப்படி கண்டிப்போமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஹாஃப் ஸ்டெப்பும் ஒரு ஒரு கீ ஒரு ஒரு சவுண்டுக்கு அடுத்தடுத்த சவுண்டுக்கு போகிறது தான் ஹாஃப் ஸ்டெப்புன்னு சொல்லுவாங்க இதே இது ஹோல் ஸ்டெப்னா ரெண்டு சவுண்டு வரும் அது ஒரு சவுண்டு தள்ளி அடுத்த ஒரு சவுண்டு வரும் அதுக்காட்டி எக்ஸாம்பிள் ஒரு மியூசிக் வச்சுருக்கேன் அப்டேவன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அது பன்னெண்டு கீசன் சேர்ந்தது தான் அப்டேவ் அதோட டிஸ்டன்ஸ் எப்படின்னா பன்னெண்டு தான் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும்னா அது எப்போ பன்னெண்டு தான் இருக்கும் அது அப்படியே ஒரு பன்னெண்டு இருந்தாலே அப்டேவ் தான் அதுக்கு வேறு எதுக்கும் கிடையாது அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு பார்ப்போம் இப்போ ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபங்க்ஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து டி ஆஃப் என் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா என் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் எம் அது வந்து ரெண்டுமே ஒரே செட்டு தான் பண்ணுறாங்க குரோமேட்டிக் ஸ்கேல்லேருந்து குரோமேட்டிக் ஸ்கேலுக்கு அது ஒரு ரெண்டு ஒரே செட்லேருந்து அவங்க மேப் பண்ணுறது தான் என்னு என் ப்ளஸ் எம் இந்த என்னு வந்து குரோமேட்டிக் ஸ்கேலில் தான் இருக்குது என் ப்ளஸ் எம் வந்து அது ஒரு எம் வந்து இன்டீஜர் அது ஒரு நம்பர் கூட இருக்கலாம் ரெண்டு நம்பர் இருக்கலாம் அது எனிதிங் ஒன்று ரெண்டு இல்லை மைனஸ் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் எண்ணு வந்து அந்த குரோமேட்டிக் ஸ்கேலில் ஏதாவது ஒரு எல் எலமெண்ட் தான் அந்த எண்ணு ஓகே அதோட எக்ஸாம்பிள் சின்ன எக்ஸாம்பிள் அது டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஆகுதுக்கு முன்னாடியும் டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஆகுதுக்கு அப்புறம் உள்ள அந்த மியூசிக்கை நீங்கள் கேளுங்க
இப்ப இன்வெர்டிங் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் நார்மலா நம்ம குரூப்பா இருக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு இன்வர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த செட்டுக்கும் இன்வர்ஸ் இருக்கு அதுக்கு என்னன்னா ஒரு மேஜர் ஸ்கேல்ஸ் நம்ம வாசிக்கிறோம்னா அதோட இன்வர்ஸ் எப்படின்னா மைனஸ் ஸ்கேல் தான் மைனஸ் ஸ்கேல் தான் அதுக்கு இன்வர்ஸ் ட்ரான்ஸ்போசிங் நம்ம ஆல்ரெடி குரூப் இயர்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லை சீக்வன்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் எல்லாம் தான் அதுல இந்த ட்ரான்ஸ் அதாவது இந்த மேஜர்ல இருந்து மைனஸ் ஸ்கேலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது தான் அந்த இன்வெர்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆகும் இப்போ அதுவும் என்ன பண்றாங்கன்னா C to C தான் குரோமெட்டிக் ஸ்கேல் இருந்து குரோமெட்டிக் ஸ்கேலுக்கு தான் அவங்க மேப் பண்ணுறாங்க அதுக்கு இப்போ ஒரு என் அப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா அதுக்கு இன்வெர்ட் ஆட்டு கே ப்ளஸ் எல் மைனஸ் என் அந்த கே எல்லும் என் எல்லாமே குரோமெட்டிக் ஸ்கேலில் தான் இருக்கும் அது ஒரு வேளை ஈ ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஐ டூ எம் ஆஃப் என் வந்து டூ எம் மைனஸ் என் எடுப்போம் ஆன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா டூ என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் என் ஆக்கும் அதுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம இந்த மியூசிக் தியரியோட பேசிக் கான்செப்ட் மேக்ஸோட பேசிக் கான்செப்ட் தான் இதில் யூஸ் ஆகுது வேற எதுக்கும் அந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுதுல இந்த இது எல்லாம் டெஃபினேஷன்ஸுங்க இது பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் இதுக்கப்புறம் தான் எல்லா வேலையுமே செய்வாங்க தேங்க்யூ இதெல்லாம் அப்புறம் இங்கே